Välkommen till Skultuna kyrka i Norrbo församling. Jag heter Gunilla Lindberg och arbetar här som kantor. Det är januari månad 2021 och det är lite ruggigt här utanför kyrkan. Det fanns en kyrka här redan på 1300-talet. Men dopfunten inne i kyrkan är ännu äldre och vittnar om att det har funnits en kyrka på platsen här ännu tidigare. Troligtvis var det då en träkyrka lite längre ner emot ån. På 1400-talet så byggdes tegelvalv i kyrkan. I mitten på 1500-talet så revs klostret i Västerås och då flyttade man hit orgen därifrån. Men redan 1580 så återköptes instrumentet till staden och sattes upp i Västerås domkyrka. 1670 så revs valven i långhuset här i Skultuna kyrka på grund av skador. Det höga valvet byggdes. På 1770-talet så skedde flera ombyggnader. Och det höga tornet här bakom mig byggdes 1772. Men nu går vi in i kyrkan. Följ med mig. Välkomna in i Skultuna kyrka. Efter att orgen flyttats härifrån till Västerås domkyrka så finns det inte något att läsa om att det har funnits ett sådant instrument här under lång tid. Orgeläktaren bakom mig den uppfördes 1776, det vill säga fyra år efter att tornet byggdes. 1826 börjar man samla in kollekter ifrån bröllop, dop, begravningar till ett orgelbyggeri. Per Zakaria Strand skulle få bygga en orgel här. Han föddes 1797. Strands verktyg brann inne i en sockenstuga nära kyrkan. Där var hans verkstad. Och en piga fick skulden för den här branden. Först så sades det att han inte skulle få någon ersättning för sina verktyg. Men då vägrade han att göra klart arbetet. Och då ändrade man det beslutet förstås. Den första advent 1829 togs orgen i bruk. Och orgelfasaden bakom mig den är kvar sedan den tiden. 1847 renoverades och stämdes orgen av Blomqvist och Company från Stockholm. Orgen hade 12 register och bihangspedal. Och jag ska filma dispositionen för er nu. Nu är vi på väg upp på läktaren i kyrkan. Lite längre fram till höger så ska jag visa er stället där orgeltramparen förr i tiden stod. Här fanns en pinne att hålla sig i. För om man var trött på morgonen så kunde det nog vara skönt om man blev lite yr i huvudet. Idag står här en garderob framför. Men vi kan skönja lite längre ner den plattformen där oljetramparen stod.
Säkerligen hör ni ett brus i bakgrunden. Här är orgelfläkten. Numera elektrisk förstås. En stor lucka skyddar mot damm och annat. Varje år så får kyrkomusiken olja fläkten motorn så att den ska fungera väl. Vi fortsätter en liten bit till. Här har vi väggarna på orgelhuset. Och här inne kan vi se bälgen som fylls med luft. Och på den ligger tunga tegelstenar som tynger ner. Och gör att luften åker ut ur bälgen. fem byggdes en ny orgel här, Sättekvist och son. Och en hel del finns kvar idag från den tiden i orgen. I Ludvika och Norberg så har man behållit sitt pipbestånd sedan Strand var där och byggde orglar. Och så hade det kunnat bli även här i Skultuna, men man valde en annan väg. Även i Ramnäs fanns en strandorgel, men där brann det för några år sedan så jag vet inte hur det gick med orgen då. Dispositionen för orgen 1905 var fortfarande 12 register- Fördelat på två manualer och även pedal. Det var sex stämmor i första manualen, fyra i den andra och två i pedalen. 1951 gjordes det renoveringar här i kyrkan. och Då byggdes orgelverket om från 12 till 19 stämmor av Åkerman och Lund från Knivsta. Och jag ska filma dispositionerna från 1905 och 1951 för er. Det nya var 1951 att på manual 2 fanns det nu krumhorn, tärs, blockflöjt, nasard och gemshorn. Nytt för manual 1 det var att vi fick den starka stämman Mixtur. Och nytt i pedalstämman var flöjten. De andra stämmorna bibehölls eller byggdes om. Nu sitter vi vid spelbordet. Manual 2 är den övre och manual 1 den undre. Till höger om tangenterna så finns registren på de övre två raderna för manual 2. Det står åtta fot, fyra fot, två fot och så vidare. Och det har att göra med längden på piporna. Jag börjar nere till vänster. Rör 
Adolf Leut. Principal. Kems Horn. Blockflöjt. Nassad. Tash. Och krumhorn. Här nere ser vi också två stycken pedalstämmor. Supas. Koralbas. Om vi går över till den vänstra sidan så har vi manual 1 på de övre två raderna. Principal 8 fot. Bordon. Lite mjukare. Oktava 4. Mixturen. Hålflöjt 4. Oktava 2. Och den kraftfulla trumpeten. Även här har vi pedalstämmor. Borduna. Och flöjt. Här nere har vi pedaltasterna. Och strax ovanför dem finns också olika koppel. Unisonkoppel, den tredje från vänster, gör att man sätter samman flera register. Så när man spelar på första manualen så klingar även andra manualens pipor. Andra manualen i pedalen innebär att tonerna ifrån manual 2 klingar samtidigt som pedalen. Och det kan vi även se på tangenterna här. Vi har manual 1 också kopplad till pedalen längst ut. Vi har en oktav över i manual 1. Det vill säga om jag spelar utan så låter det... Och med oktaven... Oktava under i manual 2. Vill man snabbt få musiken att låta svagt eller starkt så finns det pianokoppel. Vi har också fortekoppel om man vill ha starkt. Till höger. 
höger ser ni en svältrampa. Men den kan man göra så att det blir ett crescendo i musiken. Från lite svagare till starkare och tillbaka. Det här var lite smakprov på olika ljud. Och nu tar vi oss in i själva orgelhuset. Välkomna in i orgelhuset. Här ser vi pipor både i metall och trä. Vi har två olika sorters pipor. De i metall som ni har framför er nu har som en liten läpp. Ni ser håligheten och sen är det som en underläpp. Labialpipor. De brukade komma en orgelstämmare att stämma ungefär var tionde år. Den andra sortens pipor heter lingualstämma. Tung stämma. Här har jag lagt en sådan pipa. Och här har vi Själva tungan, en liten metallplatt bit. Det är den som vibrerar, som gör tonen. Och här uppe kan jag stämma med ett stämjärn. Stämjärnet ser ut så här. Så om jag slår på den här lilla så förändrar det längden på tungan nere i pipan. Lite längre in i orgen finns krumhornet. Och här är det väldigt mörkt men det finns liknande pipor här bakom. Ni skönjer dem där. Strax ovanför har vi de här luckorna som gör att vi kan svälla ljudet. När de stängs blir det svagare ljud ut i kyrkan. Och när man öppnar dem får man då ett crescendo. En klockare eller klockringare vårdade kyrkan och dess inventarier samt ombesörjde klockringningen. På 1600-talet började man av klockaren kräva förmågan att undervisa i sång och leda kyrksången där en särskild kantor inte fanns. Klockaren fick även uppdrag att lära ungdomen att läsa och skriva. Detta medförde att klockarsysslan ofta gavs åt en präst. Efter folkskolereformen 1842 medgavs rätt att förena klockar och skollärartjänst. Likaså blev klockaren ofta organist i de kyrkor där en orgel införskaffades. Förutom klockarboställe ingick länge i klockarens inkomst så kallat offer samt avgifter i samband med hans förrättningar. 1883 bestämdes att klockaren istället skulle åtnjuta fast lön. 1861 fick kvinnor rätt att söka organistbefattning i kyrkorna. Om organistbefattningen var förenad med klockartjänst var församlingen tvungen att söka dispens hos biskopen. 
ännu på 1930-talet beviljade de flesta stift inga sådana dispenser. I slutet av 1940-talet började Svenska kyrkan allt mer automatisera klockringningen och säga upp sina anställda klockare. Britt-Marie Andersson Göte, som tjänstgjorde i Romfartuna och Harrake kyrkor fram till 2014, var en av de sista skolkantorerna som fanns i Västerås stift. Och jag ska nu visa er klockare, organister, skolkantorer och kantorer som har funnits här i Skultuna. – 1689 fanns en man med namnet Erik Larsson som var klockare här. Hans son Håkan Engbom tog vid och därefter Jan Engbom som var son till Håkan. Anders Engbom tillträdde tjänsten 1765. Han hade många böcker. En flöjt fanns i hans kvarlåtenskap. Och han hade för klockaren en ovanligt grundlig utbildning. Hela trivialskolan i Västerås. Han hade lärt sig att åderlåta att spela violin. Nu hade tjänsten innehavts av samma familj i hundra år. Anders barn var omyndiga så då valde man Lars Törnberg till klockare 1788. Han var gift med Kristina Johansdotter Engbom. Gustav Hiller var gift med Engboms dotter. 1829 så invigde man ju Strandorgen och Gustav Axel Hiller blev den första att få spela på den. Han var både organist och klockare. Därefter följde flera organister. Per Lidberg arbetade under den period när Oskar Alfred Herje var tjänstledig 1914-1920. Och Rommedal 1921, han var också lärare. Och jag har fått berättat för mig att Mårten Regnfors stod uppe på läktaren här och ledde salmsången. Han var också lärare och klockare. 1943 kom Josef Eliasson. Han var skolkantor och ledde flera körer, bland annat en manskör. Olav Krok efterträdde Josef när han gick i pension- 1974 och Olav Krok bodde i Klockargården. Nu kom kvinnorna in. Dagmar Svojkova, hon var en av flera vikarier under en tid. Och Synneve Isaksson från Finland var extraordinarie kyrkokantor. Karin Karlsson vikarierade och fick 1992 tjänsten som kantor. När Karin blev sjuk så vikarierade Sven Höge ett läsår 1998. Och 1999 så kom jag, Gunilla Lindberg, som kantor. Dessa uppgifter har jag tagit ifrån Wikipedia. Men jag har också fått hjälp av Ebbe Backe, Gunnar Eliasson och Greta Johansson med de lite senare uppgifterna. Tiden 1689-1835 har jag funnit ifrån Skultuna Bruks historia del 1 av Sigurd Eriksson 1921. Arbetet som kantor här i Norrbo församling bereder mig mycket glädje. Och jag skulle vilja tacka er för att ni har varit med den här trivselträffen i slutet på januari 2021. Och jag tänkte avrunda med ett stycke av Lars-Erik Larsson ur en vintersaga. Och det heter Epilog. <skratt>